രോഗങ്ങൾ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വരാം എനിക്കും കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസമായി പനിയും തൊണ്ടവേദനയും ഒക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ചികിത്സ തേടുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ നമ്മൾ കേരളം നിയമസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്ത അയച്ച എം എൽ എമാരിൽ ഭൂരിഭാഗവും മഹാരോഗികളാണ് എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് പുറത്തു വരുന്നത് ആയിക്കോട്ടെ രോഗം ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വരാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞുവല്ലോ പക്ഷേ ഇതിനൊക്കെ ചികിത്സ നമ്മുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്നാണ് എന്നാലോചിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ സാങ്കത്യം മനസ്സിലാകുന്നത് അതായത് ചെറിയ ഒരു ചികിത്സയ്ക്കാണെങ്കിൽ പോലും ജനങ്ങളുടെ പണം എഴുതി ഒപ്പിട്ട് വാങ്ങുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ് ഭരണ പ്രതിപക്ഷ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എം എൽ എമാർ പുലർത്തിപ്പോരുന്നത് കാലങ്ങളായി ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കണക്കുകൾ ഇപ്പോൾ രോഗം വന്നോട്ടെ ചികിത്സിച്ചോട്ടെ എന്തുമായിക്കോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല രോഗത്തിന് ചികിത്സിക്കുക തന്നെ വേണം കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യരംഗമൊക്കെ വളരെ പച്ച പിടിച്ച് നിൽക്കുകയാണല്ലോ പക്ഷേ ചികിത്സയൊക്കെ അമേരിക്കയിലാണെന്ന് മാത്രം അല്ലേ അത് വേറൊരു കാര്യം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ എം എൽ എമാർ കേരളത്തിലെ എം എൽ എമാർ നിയമസഭാ സാമാജികർ എത്ര രൂപ കൈപ്പറ്റി ചികിത്സ ഇനത്തിൽ മാത്രം എന്ന കാര്യം ഇവിടുത്തെ ബഹുഭൂരിഭാഗം മാധ്യമങ്ങളും അറിയാമെങ്കിലും മറച്ചു വെച്ചു എന്നുള്ള വിവരമാണ് പുറത്തു വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു വിശദാംശങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും മറ്റു മാധ്യമങ്ങളിലും ഒക്കെ തന്നെ പ്രചരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവയാണ് ഇത് പതിമൂന്നാം നിയമസഭയിലെ നൂറ്റി പതിനേഴ് എം എൽ എമാരുടെ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ അതായത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഒക്ടോബർ മാസം വരെയുള്ള ചികിത്സാ ചെലവിൻ്റെ കണക്ക് വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം ഒരാൾ ഒരു വ്യക്തി ആ വ്യക്തിയുടെ പേര് പറയുന്നില്ല അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് നേടുകയുണ്ടായി എം എൽ എമാർ നാല് ദശാംശം ആറ് ഒന്ന് കോടി രൂപയാണ് ജനങ്ങളുടെ കീശയിൽ നിന്ന് മാറാരോഗങ്ങളുടെ പേരിൽ ചികിത്സാ ചെലവ് എന്ന നിലയ്ക്ക് എഴുതി വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇവരിൽ ഏറെയും അൻപത് കോടിയിലേറെ ആസ്തിയാണ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന് മുൻപാകെ സത്യവാങ്മൂലമായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് നമ്മുടെ എം എൽ എമാരും പാവപ്പെട്ടവർ അല്ല എന്നർത്ഥം മാത്രമല്ല കോടീശ്വരന്മാരുമാണ് ഇതുകൂടാതെ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് ഇവരെല്ലാവരും എടുത്തിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെയും വിവിധ കമ്പനികളുടെയും ഒക്കെ അപ്പോൾ ഇവർ ഇവരുടെ ചികിത്സാ ചെലവൊക്കെ ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായി സൗജന്യമാണ് എന്നിട്ടും ചികിത്സാ ചെലവ് എന്ന പേരിൽ നാല് ദശാംശം ആറ് ഒന്ന് കോടി രൂപ എഴുതിയെടുത്തിരിക്കുന്നു ഈ എം എൽ എമാർ എല്ലാവരും കൂടി എന്നിട്ട് പറയുന്നു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയാണ് എന്ന് കൊള്ളാം അല്ലേ പതിവ് പോലെ ഈ ഒരു വിവരവും ഒരു മാധ്യമവും മാധ്യമവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ല കോട്ടയത്ത് നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒരു മാധ്യമം കവിമൊഴി എന്ന മാസികയിലാണ് ഈ വിവരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു കണ്ടത് അതായത് ഒരാൾ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം നേടിയ വിവരമനുസരിച്ച് ഈ കവിമൊഴി എന്ന മാസികയിൽ ഈ വിവരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു കുട്ടനാട് വികസന വക്താവ് തോമസ് ചാണ്ടി അദ്ദേഹം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അന്തരിച്ചു അദ്ദേഹം ഒന്ന് ദശാംശം ഒൻപത് ഒന്ന് കോടി രൂപ അതായത് ഒരു കോടി തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് ലക്ഷം രൂപയാണ് ചികിത്സാ ചെലവനായി മാത്രം എഴുതിയെടുത്തത് ചികിത്സ ധനത്തിന് കൊടിയുടെ നിറം പ്രശ്നമല്ല എന്ന് ആ കവിമൊഴി വിലയിരുത്തുന്നു വലിയ രോഗികളുടെ കണക്ക് അതിൽ പ്രത്യേകം അവതരിപ്പിക്കുന്നു സി ദിവാകരൻ പതിനാല് ദശാംശം ആറ് എട്ട് ലക്ഷം രൂപ സി തോമസ് പതിനൊന്ന് ദശാംശം രണ്ട് എട്ട് ലക്ഷം എം ചന്ദ്രൻ എം എൽ എ പത്ത് ദശാംശം ഏഴ് ലക്ഷം ജമീല പ്രകാശം എം എൽ എ എട്ട് ദശാംശം പൂജ്യം നാല് ലക്ഷം എന്നിങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കണക്കുകൾ പോകുന്നത് അതുപോലെ മുസ്ലിം ലീഗ് എം എൽ എമാരും പിറകിലല്ല എം കെ മുനീർ പതിനാറ് ലക്ഷത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് രൂപ അതുപോലെ വി കെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് ആറ് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് രൂപ എം പി സമത് സമദാനി എം പി സമദാനി അദ്ദേഹം ആറ് ലക്ഷത്തി അൻപത്തി എണ്ണായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് അബ്ദുൾ റസാഖ് എം എൽ എ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് എൻ എ നെല്ലിക്കുന്ന എം എൽ എ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിനായിരം മുഹമ്മദ് ഉണ്ണി ഹാജി രണ്ട് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അങ്ങനെ പോകുന്നു ഇത് ചികിത്സാ ചെലവ് മാത്രമാണ് അവർ യാത്ര ചെയ്തതിൻ്റെയും അവർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിൻ്റെയും അവരുടെ വീട്ടു ചെലവ് നടത്തിയതിൻ്റെയും ഒക്കെ ചെലവ് വേറെ മാത്രമല്ല എം എൽ എമാർക്ക് നല്ല ശമ്പളവും കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ശമ്പളമൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചികിത്സാ ചെലവിന് നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്നാണ് ശമ്പളം കിട്ടുന്ന പണത്തിൽ നിന്ന് പണത്തിൽ നിന്നാണ് ഡോക്ടർക്ക് കൊടുക്കുകയും പരിശോധനകൾ നടത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആയിക്കോട്ടെ നമ്മളാരും എം എൽ എമാരൊന്നുമല്ലോ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജനപ്രതിനിധികളല്ലേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തോട്ടെ പക
സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നിരിക്കെ ഇൻഷുറൻസ് സേവനം ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നിരിക്കെ ധാരാളം പണം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് എന്നിരിക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം പണം ശമ്പളമായി ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിരിക്കെ ജനങ്ങളുടെ പാവപ്പെട്ട മുണ്ടുമുറുക്കിയെടുത്ത് കഷ്ടപ്പെടുന്നവൻ്റെ ഒരു ഗുളികയ്ക്കായി ഒരു ഗുളിക വാങ്ങാനായി നെട്ടോട്ടം ഓടുന്നവൻ്റെ കൂടി മടിക്കുത്തഴിച്ചാണ് നിങ്ങൾ വലിയ വലിയ ആശുപത്രികളിലും അതുപോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളിലും പോയി നിങ്ങൾ ചികിത്സ നടത്തുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം വളരെ കഷ്ടം തന്നെയാണ് നിങ്ങളെ ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ജനങ്ങളെ സേവിക്കാനാണ് അല്ലാതെ ജനങ്ങളുടെ പണമെടുത്ത് ചികിത്സ നടത്താനും പുട്ടടിക്കാനുമല്ല എന്ന സത്യം ഇതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ നാളെയും ഇത് ജ ഇത് തന്നെ ചെയ്യും അതിന് ഇടതുപക്ഷമെന്നോ വലതുപക്ഷമെന്നോ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് ഒട്ടും നീതീകരിക്കാനാകുന്നതല്ല ഒട്ടും ന്യായീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല എന്ന ദുഃഖസത്യം ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ പറയുകയാണ് വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമൈ ന്യൂസ് 